புனிதர்கள்னா யார் யார் இந்த சைன்ஸ் பரிசுத்தவான்கள் புனிதர்கள் சைன்ஸ் இவங்க யார் இயேசுவை விசுவசிக்கிற உண்மையான ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் புனிதர் அப்படின்னு சொல்லி பைபிளில் எழுதியிருக்குது திரும்பவும் சொல்கிறேன் இயேசுவை விசுவசிக்கிற உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கு பேரும் புனிதர் பரிசுத்தவான் செயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் பைபிளில் எழுதியிருக்குது இதுக்கு சில வசனங்களை ஆதாரமாக பார்க்கலாம் அப்போஸ்தலர் ஒன்பது முப்பத்தி ரெண்டு பேதுரு போய் எல்லாரையும் சந்தித்த வருகையில் அவன் லித்தா ஊரிலே குடியிருக்கிற பரிசுத்தவான்களிடத்திற்கும் போனான் லித்தா ஊரிலே குடியிருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உயிரோடு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து பரிசுத்தவான்கள் புனிதர்கள் செயின்ஸ் இங்கிலீஷில் படித்து பாருங்கள் செயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கும் உயிரோடு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு பேரும் செயின்ஸ் தான் உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவை முழுமையாக விசுவசிக்கிற உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கு பேரும் செயின்ட்டு தான் அவங்க இறந்தவங்களாக இருந்தாலும் செயின்ட்டு தான் உயிரோடு இருக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் செயின்ட்டு தான் அதனால் கத்தோலிக்க சபை ஸ்பெஷலாக ஒரு நாலு பேருக்கு செயின்ட்டு பட்டம் கொடுக்குறாங்க அவங்க மட்டும்தான் செயின்ட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் கிடையாது செயின்ட் ஆண்டனியோ செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸோ அவங்க மட்டும்தான் செயின்ட் கிடையாது இயேசுவை உண்மையாக விசுவசிக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் இயேசுவோட கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிற உண்மையான கிறிஸ்தவர் ஒவ்வொருவரும் வந்துட்டு வேதத்தின்படி பரிசுத்தவான் தான் புனிதர் தான் அப்போ சிலர் இருபத்தி ஆறு பத்து அப்படியே நான் எருசலேமிலும் செய்தேன் நான் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்தில் அதிகாரம் பெற்று பரிசுத்தவான்களில் அநேகரை சிறைச்சாலைகளில் அடைத்தேன் அவர்கள் கொலை செய்யப்படுகையில் நானும் சம்மதித்திருந்தேன் இதை சொல்கிறது அப்போ சிலன் பவுல் அவர் மனம் திரும்புறதுக்கு முன்னாடி சவுலா இருந்தப்ப இந்த காரியம் செஞ்சேன்னு சொல்கிறார் என்ன செஞ்சாராம் பரிசுத்தவான்களில் அநேகரை சிறைச்சாலைகளில் அடைத்தேன் இறந்தவங்க மட்டும்தான் பரிசுத்தவான்கள்னு சொன்னாக்க இங்கே யார சிறைச்சாலையில் அடைச்சார் உயிரோடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்களை உயிரோடு இருக்கிற உண்மை கிறிஸ்தவர்களை சிறைச்சாலையில் அடைத்தேன்னு சொல்கிறாரு இந்த வசனத்தை நீங்கள் இங்கிலீஷில் படித்து பார்த்தீங்கன்னாக்க செயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும் ரோமர் பன்னெண்டு பதிமூணு பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவல் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அந்நியரை உபசரிக்க நாடுங்கள் பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் உயிரோடு இருக்கிற ஏழை கிறிஸ்தவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்ன்றார் ரோமர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் இப்பொழுதோ பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவி செய்யும் காரியமாக நான் எருசலேமுக்கு பிரயாணம் பண்ண எத்தனமாக இருக்கிறேன் பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்கிறார் ஏழை பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒன்று குறந்தியர் பதினாறாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் பரிசுத்தவான்களுக்காக சேர்க்கப்படும் தர்ம பணத்தை குறித்து நான் கலாத்திய நாட்டு சபைகளுக்கு பண்ணின திட்டத்தின்படியே நீங்களும் செய்யுங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்காக சேர்க்கப்படும் தர்ம பணம் ஏழை கிறிஸ்தவர்களுக்காக உண்மை விசுவாசிகளாக இருக்கிற அந்த ஏழை கிறிஸ்தவர்களுக்கு பணம் சேர்க்கிறேன்றார் உயிரோடு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து பரிசுத்தவான்கள்னு சொல்கிறார் ரெண்டு குறந்தியர் ஒன்று ஒன்று தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவன் அப்போசலனாகிய பவுலும் சகோதரனாகிய திமோத்தேயும் குறிந்து பட்டணத்தில் உள்ள தேவனுடைய சபைக்கும் அகாய நாடெங்கும் உள்ள எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் எழுதுகிறதாவது அகாய நாடெங்கும் உள்ள எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் எழுதுகிறதாவது உயிரோடு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு பேர் பரிசுத்தவான்கள் புனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ரெண்டு குறந்தியர் எட்டு நாலு தங்கள் உபகாரத்தையும் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ஊழியத்தின் பங்கையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்கள் எங்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ப தர்ம ஊழியம் உயிரோடு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு பேர் பரிசுத்தவான்கள் ரெண்டு குறந்தியர் ஒன்பது ஒன்று பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ம சகாயத்தை குறித்து நான் அதிகமாய் உங்களுக்கு எழுத வேண்டுவதில்லை உயிரோடு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு பேர் பரிசுத்தவான்கள் ஸோ இந்த வசனங்கள்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏசு ஒருவர் மட்டுமே பரிந்துரையாளர் மற்றும் மத்தியஸ்தர் மரியாளும் புனிதர்களும் மத்தியஸ்தர்களோ பரிந்துரையாளர்களோ கிடையாது மரியாள்கிட்ட ஜபம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை புனிதர்கள்ட ஜபம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை முதல்ல புனிதர்கள்ன்ற வார்த்தையை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் உயிரோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு புனிதர் தான் சொல்லி வேதம் சொல்லுது 